அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகளில் ஒன்று தான் பல்லாங்குழி அந்த பல்லாங்குழி எப்படி விளையாடணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் இதில் மொத்தம் பதினாலு குழி இருக்குது இதில் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் அஞ்சஞ்சு சுவாவி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு அஞ்சஞ்சு முத்தா இருக்கும்போது அஞ்சு இதுக்கு போட்டு ஆறாவது குழியை வந்து எடுத்து விளையாட ஆரம்பிக்கணும் இது தடவி இதில் பாண்டி எடுத்துக்கலாம் யார் அந்த முத்தை எடுக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த முத்தையெல்லாம் சொந்தம் பாண்டிக்குழி விளையாடும் போது ரெண்டு டீமே கவனமாக விளையாடணும் ஏன்னா முத்து போடும்போது சில நேரம் கை வழுவி கீழே விழுந்துடலாம் ரெண்டு இது ஒரே குழியில் விழுந்துடலாம் அதனால் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களும் கவனமாக கவனிக்கணும் இப்போ இவங்களுக்கு பாண்டி கிடச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு முத்து இருக்குது இதை வந்து கரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நாலு முத்து எந்த பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த முத்து வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரெண்டு குழி பிளேனாக இருக்கிறதுனால தடவி எந்த முத்தும் எடுக்க முடியாது பல்லாங்குழி பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க தான் விளையாடணும் அப்படின்னு கிடையாது அது மட்டும் கிடையாது கேர்ள்ஸ் தான் விளையாடணும் அப்படின்னு கிடையாது யார் விளாடணும் பல்லாங்குழி விளையாடலாம் பல்லாங்குழி விளையாட்டு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து மனசை வந்து நல்லா ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்பர்ஸ் கவுண்டிங் வந்து சின்ன வயசுலேயே அவங்க கற்றுப்பாங்க அப்புறம் வந்து வெற்றி தோல்வியை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்கம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் தன் கூட விளையாடுறது தன்னோட பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து விட்டு கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை வந்து சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் மேக்ஸ் வந்து நல்லா போட வரும் அப்புறம் பல்லாங்குழி தொடர்ந்து விளையாட விளையாட தான் அது வந்து எப்படி விளையாட அப்படிங்கிறது இயல்பாகவே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு ட்ரிக்கும் வந்து விளையாடும் போது தான் தெரிய வரும் இது நாள் வரைக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து பிள்ளைங்க கூட இருந்து விளையாட்டு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய நேரம் வந்து கிடைச்சிருக்காது ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்முடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்புறம் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து தன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனநிலை வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து உருவாகும் அதனால் வீட்டில் கண்டிப்பாக பிள்ளைங்களுக்கு விளையாட்டு சொல்லி கொடுங்க ஒரு முத்து இருந்தாலும் விளையாட தான் செய்யணும் கடைசியாக அந்த பக்கம் எந்த ஒரு முத்தும் இல்லைன்னு சொல்கிற வரைக்கும் விளாண்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் எந்த ஒரு முத்தும் இல்லை அதனால் விளையாட்டு இந்த மெத்தன் முடிஞ்சுது இனிமேல் அடுத்து திரும்ப விளையாட ஆரம்பிக்கணும் அடுத்து விளையாட்டு ஆரம்பிக்கும் பொழுது எந்த பக்கத்தில் வந்து முத்து கம்மியாக இருக்கோ யார்கிட்ட அவங்க அந்த பக்கத்தில் பில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு வைக்கணும் இப்போ இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு முத்து தான் இருக்குது அதனால் அதை வந்து பில்லைன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க பிள்ளை வந்து யார் பிள்ளை வச்சுருக்காங்களோ அவங்க அந்த குழியில் முத்து போட்டு விளையாடலாம் ஆப்போசிட் டீமில் இருக்கிறவங்க வந்து அதுக்கு முத்து போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஆப்போசிட் டீமில் உள்ளவங்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது அதனால் அவங்க வந்து அதுக்கு போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை போடலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மேக்ஸிமம் இதோட ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு போடாமல் தான் விளையாடணும் பாருங்கள் இதில் போடாமல் தான் இவங்க விளையாடுதாங்க அந்த பிள்ளைக்கு போடலை இவங்க 
வந்து பிள்ளையை தாண்டி போக முடியாது பிள்ளைக்கு முத்து போட்டால்தான் தடவி மூணு முத்தை எடுக்க முடியும் பிள்ளை போட முடியலைங்கிறதுனால அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடணும் விளாட்டா இவங்க நம்ம அடுத்த ஆப்போசிட் டீமில் உள்ளவங்க விளாடுவாங்க அதில் கருவு இருந்ததுனால அது தடவி இவங்க ஒரு மூத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த ஒரு முத்தை வச்சு விளாடலாம் ஆனால் அவங்க அந்த பாண்டியை தொட்டதுனால கண்டிப்பாக அதை வச்சு தான் விளாடணும் பின்னாடி யோசித்தாலும் அது வந்து மாற்றக்கூடாது அதுதான் இந்த பாண்டியோட ரூல்ஸ் கையை நம்ம வச்சுட்டோம்னா எந்த குழியில் கை வச்சோமோ அந்த குழியில் உள்ள முத்தை எடுத்து வச்சு தான் விளாண்டே ஆகணும் இந்த முத்து அவங்களுக்கு வந்ததுனால இப்போ அந்த பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு விளாடுறதுக்கு முடியாது அதனால் இதோட விளாட்டு முடிஞ்சுது இனிமேல் பழையபடி விளாட ஆரம்பிக்கலாம் மறுபடி அப்படி விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது இதில் வந்து ரெண்டு குழி அடைக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தட் வருது அப்போ இந்த பக்கம் பிள்ளையும் வச்சுருக்காங்க அந்த அடைப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு முத்து போடக்கூடாது பிள்ளையோட வந்து முட்டி நினைக்குது அதனால அவங்க அவ்வளோதான் விளாட முடியும் இப்போ இந்த மெத்தடும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்து மறுபடி விளாட ஆரம்பிக்கலாம் இவங்கக்கிட்ட மொத்தமே இப்போ வந்து நாலு முத்து தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு குழியில் வந்து அஞ்சு முத்து தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் மொத்தமாக வச்சு விளாட முடியும் இவங்கக்கிட்ட நாலு முத்து இருக்கிறதுனால ஒன்று ஒன்றா வச்சு விளாட ஆரம்பிக்கணும் அடுத்து
இப்போ வாங்கிட்ட மூணே முத்து தான் இருக்குது பழையபடி இந்த மாதிரி விளாட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் ஈக்குவலாக முத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விளாண்டதில் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு முத்தா சேர்த்து சேர்த்து நூறு பக்கத்தில் உள்ள குலுக்கி போட்டு விளாடுறது அடுத்த மெத்தடு இது வந்து சரிசம பாண்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரெண்டு குழி தாண்டியே எடுக்க முடியாது அதனால உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல இப்போ இந்த பாண்டி முத்து வந்து அந்த ஆப்போசிட் டீமுக்கு போயிடுச்சு அந்த பக்கம் உள்ளவங்களுக்கு விளாடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் அதில் இருக்க ரெண்டு பாண்டி முத்தும் அவங்களுக்கு தான் சொன்னோம் பழையபடி விளாட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிள்ளையே வைக்காமல் ஒரு குழி அடைச்சிருக்கு அந்த மாதிரி இவ்வளோ அடுத்த மெத்தடு இது பல்லாங்குழி விளாடுறதுக்கு போர் அடிக்காது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அப்படியே விளாட்டு போயிட்டே இருக்கும் நம்ம விருப்பப்படி விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்த பக்கத்தில் ஆப்போசிட் டீம் விளாடுறதுக்கு எது மட்டும் இல்லை அவ்வளோதான் விளாட்டு முடிஞ்சுது 
பல்லாங்குழி உட்டில் வாங்கி தான் விளாடணும்னு கிடையாது தரையில் நம்ம ரவுண்ட் பண்ணி விளாடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு பேர் விளா சேர்ந்து விளாடக்கூடிய இதுக்கு இப்படி பிரித்து விளாடலாம் அப்புறம் இது மூணு பேர் சேர்ந்து விளாடக்கூடிய விளாட்டு இது நாலு பேர் விளாடலாம் இந்த மாதிரி தரையில் ரவுண்ட் பண்ணி நம்ம பல்லாங்குழி விளாடலாம் அதுக்கு வந்து புளியமுத்து கல் யூஸ் பண்ணி நம்ம விளாண்டுக்கிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா